Salam əziz ləyicilər, bugün mən sizlərlə döşəmə pilov resepti paylaşacağım. Əvvəlcə toyğumu kəsirəm, sinə hissəsindən bu cür kəsirəm. Bu cür kəsirik sinə hissəsin. Sonra çevirik bu cür. Qanatların, buradan üzlərin kəsirik. Bunlar lazımsızdır. Hər ikisini bu qayda da kəsirik. Sonra ayaq tərəflərini də buradan kəsirik. Sonra toyğu bu cür yaslayırıq ki, qazanın içərisində çox qəşək qalsın. Qolun altından da bu qayda da kəsirik. Ki, bu cür yendirək ki, qalın ətə düşməsin. Bu qayda da yendirəcəyik bu tərəfə. Sonra da bu sinə hissəsin. Bu cür əzirik ki, yaslı qalsın ki, qəşək pişsin. Çox yox, bir az. Bax, görürsünüz necə qəşək yaslı qaldı. Bu tərəfini çeviririk, bunu da bu cür. Tam qazanın dibində hamar qalacaq bu qaydadır. Görürsünüz, hər tərəfdə qəşək qızaracaq. Toyğun üzərinə çəkmək üçün iki yemək qarşıqı zeytun yağı, bir, bu da iki. Bir çay qarşıqı qırmızı biber tozu, bu nə acıdır, nə də şirin, ortadır belə normalını. Yarım çay qarşıqı qara biber, yarım çay qarşıqı sarı kök, Bir çay qarşıqı duz. Bunların hamısını bir yerdə bu cür qəşək-qəşək qarışdıracam. Sonra da əziz dəyizlər, bu sosu toyğun üzərinə qəşək-qəşək çəkəcəm. Hər tərəfinə bu cür qəşək çəkəcəyik. Bu cür qəşək sosu hər yana çəkirik. Tam ətinə hopsun, bu qaydadır, hər yanına bu cür çəkirik qəşək. Nə qədər qəşək çəksək, o qədər daddı olacaq. Sonra toyğu çevirik bu bir üzünə, belə. Bu üzündə qəşək-qəşək yenə sos duyuruq. Bu cür sos yanda elə gözəl daddı olur ki, çox qəşəncə aramaqda olur. Əziz dəyizlər, bir ədəd də soğan doğrayıram. Soğanı da ki, incə-incə doğrayacağım, çox marım. Sonra da doğradığım soğanları bir-birindən bu cür aralayıram. Bu qayda da aralaşdırırıq bir-birini. Toyğun üzərinə səpəndə çox qəşəng olsun. Soğandan bir az yerləşdirirəm tepsiyə bu qayda da. Soğanı bu cür yerləşdirdikdən sonra, sonra da toyğu yerləşdirəcəm üzərinə. Bu qayda da yerləşdirirəm soğanın üzərinə. Soğan ətri qəşək çıxsın ətə. Sonra da üzərindən də bu qayda da soğanlayıram. Soğan o qədər gözəl dadı verir toyğa. Toyğu bu cür soslayıb soğanlayandan sonra, əziz dəyizlər, mən bir saat xala dinlikdə bunu gözlətdirəcəm. Əgər kimsə tələsmişsə, axşamdan qəşək bu cür soslasın, soğanlasın, səhər tezdən də dursun, pişirsin. O qədər dadlı olur ki, mükəmməl olur. Əziz dəyizlər, mən burada iki istəkən düyüm var, indi mən bunları yuyub süzəcəm. Artıq su da qaynayır, bir yemək qarşıqı duz əlavə edirəm, sonra da düyüləri əlavə edirəm. Bu qayda da 
Sonra bu cür karıştırıcı ki düğü birbirine yapışmasın. Düğüler bu cür karıştırıp düğüler dendem olsun, birbirine yapışmasın. Bu kayda da ara bere karıştırıq. Aziz dəyizler, düğülerim de yarı çiğ bir şifti. İndi süzmək vaxtıdır. Qazanı götürürüm. İndi de düğülerin suyunu süzürük. Aziz dəyizler, toyğu da bir saat soyucu da gözlətdim. İndi bunun üzerini soğanın üzerinden alıram. Bu kaydadır. Soğanların üzerinden tertemiz temizleyenden sonra indi de kızardıram. Aziz dəyizler, 3 yemek kaşığı zeytin yağı alav edirəm tavuya. 2 ve 3 Sonra da toyumu yerleştirirəm. Aziz dəyizler, mən bu toyğunu bir üzüm kızardacağım. Değersiz niyə? Ona göre ki, bu, bir, bu üzü kalacaq kazanın içerisinde kızaracaq. Ama bu bir üzü alt tarafı. Kalacaq düğün altında. Düğün altında kalan da ağabak belə yaxşı görülmür. Dadı yaxşı olur. Ona göre mən bunu o cür kızardıram ki, çok tamlı olur. Toyğu da artık götürürüm. Evvelce kazan içerisine iki yemek kaşığı kere yağı alav edirəm. Bu kaydadır. Geçek içerisini bu cür yağlayırıq. Aziz dəyidler, mən bu kazanın içerisine toyğun kızarılmamış tərəfini yerleştirəcəm. Kızarılmış tərəfi üzdə qalacaq. Görürsünüz, bak bu kaydadır. O bir üzü də kazan içerisinde kızaracaq. Bunu da bu cür kızartmışam ki, bu əprimiş kimi olmasın. Bak, bunu bu cür kızartıp koymayan da, ətim bu biri üzü düğün altında əprimiş kimi olur. Ama bu cür kızartılmış olan da, həm ətri, dadı mükemmel olur. Bu soğandaki əti soslayıp soğanlayan da həmənki soğandı. İndi bunu üzerine yerleştirəcəm. Bak, bu kayda da səpəliyirəm üzerine. Bu da bunun üzerinde olan da soğan çok buna güzel tadı verir. Nazih nazih de doğramışam. Bu elə burada ərif gedəcək. Çok güzel olacaq. İndi də kaynadıb süzdüyüm düyüleri yerleştirirəm ətin üzerine. Bu kayda da səpəliyə səpəliyə yerleştiririk üzerine. Küt küt olmaz. Bunu belə səpəliyə səpəliyə yerleştirəndə düyü geçenc olur. Bu kayda da yerleştiririk. Bu cür hamısını yerleştiririk. Üzerinden de düğün sıxmırıq ki, geşek kalsın. Üzerinden sıxsaq küt olar. Geşek belə dendendir. Görsünüz, bak, bu cür dendendir. Elav edirik üzerine. Hamısını bu cür yerleştirenden sonra üzerine yağ elav edəcim. Aziz dəyizler, 4 yemek kaşığı kere yağıdır, ərinmiş. Yarım çay kaşığı da sarı köyüdür. Elav edirəm üzerine bu kaydadır. Sarı köyü ile yağı bu cür yaxşı yaxşı karıştırıp sonra gəzirəcim düğün üzerine. Bu kaydada yağımızı da gəzdirirəm düğün üzerine. Görürsünüz necə güzel gəzdirildi. Ve bu kaydada gəzdirik düğün üzerine geçenc olur. O çağımı kalamışam, bak bu kayda da ayarlamışam Van Hood'da. Dämri bu cür yerleştirirəm üzerine. Sonra da kazanımı yerleştirirəm. Geşek kapağında bu cür örtürəm. Bir sada Van Hood'da geşek dem alacaq. Artıq pişibdir, götürürəm. Aziz dəyizler, tavaya bir yemek kaşığı kere yağı elav edirəm. Yüzelli gramda kişimiş elav edirəm tavamızı. Aşımızın üzerine koymak için. 
Şimşimizle geşek geşek kovurduk. İndi götürdük. Plovumu da servis edirəm. Görürsünüz necə gözəl dəndəndir. Döşəmə plovun ətri yaylı botağı. Çox gözəldir. Elə gözəldir ki. Ətin ətri necə gözəldir. Necə qəşəng. Görürsünüz necə gözəl bir şey. Buxarın altında nəmləməyibdir. Buxaramayibdir. Çox qəşək qırmızı bir şeydir. Hər tərəfi bərabər. Düyümüzdəki mükəmməldir. Dəndən. Görürsünüz necə gözəldir. Görürsünüz. Çox qəşək bir şeydir. Ət içində düyün altında əprimiyib. Ət elə gözəl qızarıbdır ki, dadı, ətri çox möhtəşəmdir. Çox qəşəngdir. Əziz dəyicilər, döşəmə pilov haqqında da fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.